Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional, market and area fake and fraudulent job offers and consultants. If you have any money, you can lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consulting. What is it? How are you? If you want to call, tell us about how we can see you. How can we see you? Let's see you. Polama, if you want to see a summer GT holiday, எப்படிப்பு <laughs> ஆண்டுகளாக தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்தி என பல மொழிகளில் முன்னணி கதாநாயகர்கள் எல்லோருடனும் இணைந்து பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் இவர் சினிமாவின் பல முக்கியமான இயக்குனருடைய படங்களில் ஒரு ஸ்டண்ட் கலைஞராகவும் நடிகராகவும் பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்ற பொன்னம்பலம் தன்னுடைய திரைப்பயணத்தின் பல பகுதிகளை இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீராம் உங்க குடும்பத்தில் யாருமே ஸ்டண்ட் கலைஞர்கள் இல்லை இல்லையா இல்லை இல்லை நான் மட்டும் தான் ஆனால் சினிமாவில் இருக்கிறாங்க சினிமாவில் இருந்தாங்க இப்போ யாரும் என் கூட அவங்களாம் இறந்துட்டாங்க ஃபிலிம் எடிட்டர் தான் இருந்தாங்க அவங்க முதல்ல எங்கள் சந்திரன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து எடிட்டராக இருந்தார் அவர் மாமா அவர் ஸோ அவருடைய மச்சாங்க நாங்கள்லாம் எனக்கு மூத்தவர் முத்து குமாரசுவாமி முத்து அம்பலம் இவங்க எல்லாருமே ஃபிலிம் எடிட்டராக இருந்தாங்க என் கூட பிறந்தவங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னொரு வாய்ஃபுடு பசங்க என் கூட பிறந்தவர் ஷேகர்ன்றவர் அவரும் ஃபிலிம் எடிட்டர் இருந்தாங்க மற்றபடி வேறு யாரும் வந்து சினிமாவில் நடிப்பில் யாரும் கிடையாது ஆக்சுவலி நானே சினிமாவில் இருக்கக்கூடாது தான் விருப்பப்பட்டது எங்கள் அம்மா அது முடியல கடைசியில் சினிமா விதி ஏன்னா நான் பேசிக்கில் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அவங்க சொன்னாங்க நீ எந்த வேலை குப்பை கூட அழுகிறாஜா சினிமா பக்கம் போகிறாங்க ஏன்னா உங்கள் அப்பா அதில் இருந்தா இருக்கிற சொத்தெல்லாம் அழிச்சிது அறுபத்தி ஏழு ஏக்கர் பூந்த மொழியில் இன்றைக்கி இருந்தால் அது என்னமோ போவோம் அது மாதிரி அண்ணனும் தம்பி அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சொத்தை ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டாங்க சடையப்ப நாயக்கர் சொல்லிட்டு அவரோட தம்பி அப்பா கணபதி நாயக்கர் அவர் இப்போ இங்கே வாகினி ஸ்டுடியோ இன்சார்ஜாக இருந்தார் ஸோ எம்ஜிஆர் சிவாஜி எல்லாம் வரும்போதெல்லாம் அப்போல்லாம் தெரியல உங்களுக்கு ஸ்டுடியோவில் தான் போய் சம்பளம் வாங்கணும் மேனேஜர்கிட்ட கையெழுத்து போட்டு அப்போ மேனேஜர் எங்கள் அப்பா தான் அப்போது ஜெயலலிதா அம்மா எம்ஜிஆர் சிவாஜி எல்லாருமே வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட தான் கையெழுத்து போட்டு உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்தவர் உங்கள் அப்பா ஆமாம் சம்பளம் கொடுத்தவர் ஏர்போர்ஸில் இருந்த நீங்கள் எப்படி ஸ்டண்ட் மேன் ஆனீங்க அதுதான் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் நேஷனல் ஹைஜம் பிளேயர் நான் இந்தியாவிலே செகண்ட் வந்தேன் அப்புறம் ஏஷியாவுக்கெலாம் என்னை கூப்பிட்டாங்க ஜப்பானில் போயிட்டு விளையாட சொல்லி அப்புறம் குடும்பம் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் போயிடுச்சு ஏன்னா அந்த காலத்தில் உங்கள் திரும்ப வேலை கிடைக்கிது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் இத்தனை பேரை கா பார்த்தோன்னா இந்த ஒரு படத்தில் வடிவரிட்ட சத்தியம் பண்ணிட்டு மாட்டி போனேன் நகர்வு படத்தில் டைரக்டர் சுந்தர்சி ஸோ அவர் படத்தில் வந்து மாட்டுற மாதிரி எங்கள் அப்பாட்ட ஒரு சத்தியத்தை பண்ணிட்டேன் இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுறேன்னு அது ஒரு காமெடி என்னென்னா வீட்டில் எங்கள் அப்பா தொல்லை தாங்க முடியாமல் எல்லாம் பயப்படும் அடி சிறியான அடி கொடுப்பார் அதனால் எங்களுக்கு அப்பாவை பார்த்தாலே பயம் இருந்தாலும் எப்படா செத்து தொலை வாழ்கிற மாதிரி ஏன்னா அப்போ நமக்கு அறிவு இல்லை குழந்தையில் வந்து நம்ம வந்து காசு நான் காசு சம்பாரித்தா தான் சாப்பாடு அப்படின்றத எங்களுக்கு தெரியாது சாப்பாடு எங்கேருந்து வருதுன்னு யோசனை பண்ணுறதுக்கு அப்போ அறிவு கிடையாது வீட்டுக்கு வந்தால் சோர் போடுவாங்க நிம்மதியாக தூங்குறோம் இவங்களுக்கு நம்ம என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் ஏன் எதுக்கு அடிக்கிறாங்க அப்படி தான் ஆனால் ஆளுக்கு ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு தான் சாப்பிட்ணுன்றது விதி ஸோ நான் வந்து டெய்லி ஒரு பத்து குடம் தண்ணி இறக்கணும் 
அப்புறம் சப்போஸ் அந்த கோலாத்தறை கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போவே ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் போனால் ஒரு இடத்துல பைப் இருக்கும் அதில் லைனில் நின்று பிடிச்சி வீட்டு கட்டின வரத்துக்குள்ள ஒரு வழி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி குடம் சுமந்து வந்து வீட்டுக்குள்ள அது பண்ணோம் ஸோ இதில் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சிறு தவறுகள் ஏதோ பானை விழுந்துச்சு பானை தானே போகலாம் பானையை தூக்கிட்டு வருவோம் அது என் எப்போனா திடீர்னு கீழே வைக்கும்போது ஓட்ட இடம் இல்லை உடஞ்சிருவேன் அப்போ சரியாண்டி விழும் அதனால் என்னடா இது நம்ம கஷ்டப்பட்டு விழ பண்ணாலும் வீட்டில் அடிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மட்டும் இல்லை வீட்டில் இருக்க அம்மா உள்பட எல்லோரும் உதைப்பார் அதனால் எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு உயிரோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் கடவுள்கிட்டலாம் வேண்டியிருக்கேன் ஓ ஆமாம் அவர் செத்த பிறகு கிங்ஸ் ஹோட்டலில் வடபழனியில் போய் பிரியாணிலாம் தின்னுருக்கேன் அப்போ தான் சந்திரமாமா வந்து தலையில் ரெண்டு போட்டு ஏட்டா ரத்தப்போ செத்து கிடக்கிறா டீ இல்லைடாரா இங்கே வந்து பிரியாணி தின்னு நல்ல விஷயம் தானே அவர் செத்து போயிட்டார் எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனை கிடையாது வீட்டில் யாரும் அடிக்க மாட்டார் டே அப்படி இல்லைடா அப்பா இருந்தால் தானே வாழ்க்கை அதெல்லாம் சொல்கிறது நேரம் கிடையாது அப்போ நீட்டாக எடுத்து வந்து மொட்டைலாம் அடித்து துண்டெல்லாம் கட்டி எல்லாம் இது செஞ்சு சாயந்தரம் என்ன பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க எங்கள் அப்பா பரவாயில்ல பரம்ப பயங்கர பயந்துவோம் சிங்கம் மாதிரி இந்த நாட்டாம படத்தில் வர சீனை எங்கள் அப்பா அவன் நினச்சி தான் பண்ணது ஆமாம் ஸோ அவர் கொடுமைகள் தாங்க முடியாமல் நாங்கள் இருந்தோம் அப்புறம் கடைசியில் இருந்தால் எடுத்து போக போகிறோம் அப்போ கிரவுண்டு எடுத்துகிட்டு போக முன்னாடி அவர் எடுத்து அந்த பாடை வச்சுருக்காங்க மேலே வைக்கணும் அப்போ அந்த பெஞ்சு இருந்து பெஞ்சு மேலே போகிறதுக்கு நான் கட்டுப்பில் என்ன பண்ணேன் அந்த கையை பிடிச்சி ஒரு பக்கம் அப்படி தூக்கி அப்படி இருக்கலாம்னு பார்க்குறேன் இந்த கை அப்படியே உருகிட்டு வந்துடுச்சு செதை இப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஞானம் போகிற கொண்டு வாங்க போயிருக்க இப்போலாம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல காரணமே அதுதான் எப்படிப்பட்ட ஒரு பராக்கிரமான ஆள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு சாவுன்றது கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டில் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன் அப்பா நீ அழுத்திக்கிட்டே இருக்கம்மா ஏம்மா அவர் தான் நல்லா அடிப்பார் உதைப்பார் அவர் செத்தது நல்ல விஷயம் தானே எதுக்குமா ஆளர்னு பல ஆள் போட்டாங்க அந்த இது வந்து இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது ஒரு மனிதன் என்ன தான் பராக்கிரமாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் வந்து எங்களுக்கு சாவு என்பது நிச்சயம் அப்படின்னு அந்த கையை திருப்பி சேர்க்குறேன் சேர்க்க முடியல அந்த சதை இதோட வந்து தவிர திருப்பி வைக்கிற போல் நாட்டு தோல் உரிச்சோன்னா எப்படி சக்கச்சிவேலு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஞானம் மாதிரி எனக்கு போகிறது அன்னையிலேருந்து சொன்னது தான் ஜெய் ஸ்ரீராமன்ட்டு கடவுள் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை அவர்கிட்ட சத்தியம் நான் பண்ணேன் வீட்டை காப்பாற்றுறேன்னு அவர் என்ன பண்ணார் அன்றைக்கி நைட்டு எங்கிட்ட கேட்டார் எங்கள் வாடகனார் எப்படி அஞ்சு மணிக்கு நான் செத்துருவேன் இந்த குடும்பத்தை நீ காப்பாற்றியா அப்படின்னாரு உள்ள மனசு சரியான சந்தோஷம் என்ன எதிர்பார்த்தமோ அது கைக்கு கிட்டே வந்து அதுவே பதில் சொல்லிட்டார் என்ன அப்படின்ட்டு உண்மையாப்பா அப்படின்னா எங்கள் அம்மா பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்தாங்க தலையில் ஒரு தட்டு தட்டாங்க டெய் எந்த நேரத்தில் என்ன பேச தெரியக்கூடாது ஏம்மா அப்பா கேட்டார் அவர் கேட்பார் சும்மா வாயம் மூட்டுறா அப்படின்னாங்க அப்போது எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் அம்மா மடியில் படுத்துட்டு இருக்காங்க என்ன முடியாமல் படுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லைனா அஞ்சு மணி செத்துருவோண்டா இந்த குடும்பத்தை நீ காப்பாற்றுறியா சரி பாதம் என்னடா ஆனார் சத்தியம் போ அப்படின்ட்டு சத்தியம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நான் சந்தோஷமாக தான் இருந்தேன் எனக்கு குடும்பம் காப்பாற்றணுன்னா என்று எனக்கு தெரியாது 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 இருந்தாலும் நான் சத்தியம் பண்ணிட்டேன் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு மணி செத்துறாரு அப்புறம் தான் இந்த பிரியாணிலாம் சாப்பிட்ட கதையெல்லாம் ஸோ இது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி 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 யோசனை பண்ணேன் ஆன்மீகம் பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லார்கிட்டையும் விசாரிக்க ஆரம்பித்து மனிதன்னா என்ன பிறப்புனா என்ன இறப்புனா என்ன சம்பாத்தியம் என்னா அண்ணன் தம்பி உறவுகள்லாம் என்ன மாமச்சம் உறவுகள்லாம் என்ன ஏன் எல்லோரும் கூட்ட கூட்டமாக ஒன்று ஒன்றா ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக இருக்காங்க அவங்க ஏன் பிச்சை எடுக்கிறாங்க இவங்க ஏன் நல்லா இருக்காங்க இவங்க சதா கற்றுக்கிட்டே இருக்காங்க இது ஒவ்வொரு கேரக்டராக இருக்குது ஆடு மாடுலாம் அந்த மாதிரி அறிவு இல்லை மனிதர் மட்டும்தான் அறிவு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு அந்த தேடல்கள் கொஞ்சம் கிடச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நானே ஒரு மனிதனாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி அப்புறம் இருக்கிற அம்மா பேச்சை கேட்டு அன்னையிலேருந்து என் சம்பாரித்த சொத்துக்கள் ஒன்று கூட என் பேரில் பண்ணல எல்லாமே எங்கள் அம்மா பேரில் தான் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி அம்மா மேலே பாசுறாங்க அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் என்ன பேசிக்கில் நான் வந்தது ஏர்ஃபோர்ஸில் எனக்கு வேலை கிடச்சிது அதை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா ஏர்ஃபோர்ஸில் சம்பளம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றம்பது ரூபா அதை வச்சு இந்த குடும்பத்தை ஒன்றும் காப்பாற்ற முடியாது சரி அப்போ சிவன் கோயிலில் போயிட்டு ரெண்டு சீட்டு போட்டேன் ஏர்ஃபோர்ஸாக ஸ்டண்டாக ஸ்டண்ட்டுன்னு வந்துருச்சு சரி நீ ஏர்போஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு
நான் ஆரம்பத்தில் படித்தது வீரமுனியர் கான்வென்ட் ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அவுச்சி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் அதுக்கடுத்து கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் இருக்குது போடம் பார்க்கலாம் அதில் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படித்தேன் வீட்டில் வந்து என் பிரதர் என்ன பண்ணார் இவனை படிக்க நல்லா படிப்பாப்போ என்னை மேக்ஸ்லாம் மூத்து கொண்டு வரும் எஸ்என்ஸ்லேயே ஸோ இவன் நல்லா படிக்க வைக்கணும் வீட்டை காப்பாற்றணும் இவனை கவர்மெண்ட் வேலை ஆனால் அந்த கனவு வேஸ்ட்டு தான் என்ன தான் கவர்மெண்ட்டை நான் வேலை செஞ்சாலும் இத்தனை பேரை காப்பாற்ற முடியாது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா எனக்கு எங்கள் அப்பா பிறந்து எங்கள் அப்பா இறந்ததுலேருந்து எனக்கு ஞானங்கள் கொஞ்சம் இதுவாகிடுச்சு ஸோ இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றணும்னா மிகப்பெரிய தொகை தேவை அப்படின்றது நம்மளுக்கு மைண்டில் வந்து மைண்டில் வந்துடுச்சு அப்போ தான் யோசனை பண்ணால் ப்ளஸ் டூ வேணுமிட்டு எக்ஸாம் சரி எழுதுகிறேன் வேணுமிட்டே ஃபெயில் ஆகிட்டு ஸ்டெட்டுக்கு வந்தேன் ஆரம்பத்தில் சம்பளங்கள் ஒரு மூணு மாதம் குறைவாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஐடியா பண்ணி இந்த ஸ்டண்ட்டில் ஒரு பெரிய லெவலில் வரணும் ஏன்னா என்னை பற்றி யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருக்கோம் இன்னொன்று எங்கள் அப்பா ப்ரொடியூசரு எங்கள் அப்பா வந்து இது மாதிரி வாகன ஸ்டூடியோவில் இன்சார்ஜ் அவர் தான் மேனேஜர் யார்கிட்ட இன்னை வரைக்கும் சொன்னதில்லை இப்போ அந்த பேட்டிகள் இப்போ நான் எனக்கு இப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் இந்த பேட்டியில் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் தவிர இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பாவை பற்றி நான் சொன்னதே கிடையாது இதுதான் என்னுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கை ஸ்டண்ட் கலைஞர் அப்படின்றது நீங்கள் விரும்பி ஏற்றுக்கிட்டது விரும்பி சம்பாதிக்காக மேலும் என்னன்னா பேசிக்கலே நான் ஜிம்னாஸ்டிக் பிளேயர் நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேனில் இருந்தேன் இல்லை ஸ்விம் டிரைவர் அதில் என்ன ஒரு ரிஸ்க்குனா ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து ப பல்ட்டி அடித்தோன்னு தலை போகும் தண்ணியில் இப்போ இங்கே தரையில் பண்ணணும் தரையில் பண்ணும்போது கை போச்சு பண்டை போ பண்டை அடிப்படுமே ஸோ இது அப்படியே உள்ட்டாக பண்ணணும் இப்போ இந்த கையில் எழுதிகிட்டே இருந்து பழக்கப்பட்டவனுக்கு இப்போ இந்த கையில் எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை அப்போ எப்படி இருக்கும் கஷ்டம் அந்த மாதிரி கஷ்டம் ஸ்டண்ட்டில் வந்துச்சு ஆனாலும் அந்த சுத்தரத்தில் வந்து ரெண்டாம் ஒன்றில் தான் லேண்டிங் வந்து இதில் காலில் தண்ணியில் பண்ணும்போது கை போவோம் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு போவோம் ஸோ இது ஆல்டர் ஆகி எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகிச்சு பேசிக்கு நான் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் நான் படிக்கும்போது கோபால குருக்கள் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டேன் ஸோ நான் ஸ்டண்ட்டுக்கு வரணுன்றலாம் நான் எடுக்கல எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் போது எல்லாத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண இந்த ஆரம்பத்தில் என்னை வந்து யாருக்கும் தெரியல ஸ்டண்டில் நான் என்ன மாதிரி என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் மேனு நம்ம நல்லா ஜம்ப் பண்ணுறோம் கொள்கிறோம் உங்கள் திறமை வெளிப்படலை வெளிப்படலை அது எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது எனக்கும் தெரியல ஸ்டண்ட் எல்லோரும் பார்த்தா மதிக்க மாட்டேன்றாங்க யாரும் உங்களுக்கு தெரியுமே உள்ளே போயிட்டு வேலை வேலைடா அப்படின்வாங்க எல்லோரும் வந்து சாதாரண பாஷை வந்து எப்படின்னா அப்போது இந்த கட்டவாரத்தை மிக்ஸ் பண்ணி தான் கூப்பிடும் போதே ஏய் வாடா அப்படின்வாங்க அது ஸோ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரிலாம் பல பழக்கப்படல ஏன்னா நம்ம டீசெண்டாக படித்து டீசெண்டாக வந்து டீசெண்டாக வேலை போயிட்டு இருந்தோம் இங்கே உள்ளே வந்து என்ன கச்சடா கலந்தேன் அதுவும் படித்தவங்களும் அங்கே இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க ஆனால் வந்து என்னென்னா அந்த முரட்டுத்தரமான ஆட்கள் இப்போ நல்லா இருக்காங்க இப்போ வந்து முப்பது வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லோருமே படித்தவங்களாக சேர்ந்துருக்காங்க கரெக்ட் கொஞ்சம் அவுட்டர்லேருந்து திருநெல்வேலி சைடு அந்த சைடில் இருந்த சைடில் வரும்போது ஆட்கள் எல்லாம் அப்போ நல்லா பழைய ஆளுங்களாக தெரியும் நல்லா பலமாக அப்படி இருப்பாங்க வந்து நல்லா கீழே உழுது கொடுத்து அந்த மாதிரி இருப்பாங்க பட் நான் ஒல்லியாக இருப்பேன் நான் என்ன பார்த்தா ஸ்டண்ட் ஆள் மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு தெரியும் அர்ஜுன் சார் படம் பண்ணும் போல குரூப் ஃபைட்லாம் வரும்போது ஆரம்பத்தில் குரூப் ஃபைட் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் சோலோ ஃபைட் பண்ணுறது நம்ம ஐடியா பண்ணியிருந்தேன் ஒரு நாள் நான் பண்ண யூனியனில் எட்டர அடியில் ஃபேன் இருந்தது அன்றைக்கி செகண்ட் சண்டே செகண்ட் சண்டேனால் எல்லாம் கும்பல் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ யோசனை பண்ணேன் நைஸா அப்புறம் நான் அப்படியே ஃபேனை பார்த்துட்டு இப்படி 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 சும்மா இந்த செந்தில் யோசி பாருங்க அது மாதிரி இந்த மலை எப்படி தூக்குறது அந்த கதையாக நான் அப்படியே பார்த்துருந்தேன் எல்லாம் வந்தாங்க என்னடா என்ன அங்கே பறிச்சு பார்த்துருக்கேன் இல்லை அதை காலில் அடிக்க போகிறேன் எந்த எந்த ரெக்கையை அடிக்கலாம் காலில் அடிக்க போறியா அப்படின்னோட இந்த மாதிரிரா வந்துட்டாரு புது ஆள் இவர் காலில் அதை காட்டுறாரான் எங்களை காட்டுறான் ஆட்டுறான் சும்மா எப்படி காட்டுறது பத்தையும் கட்டு அப்படின்னா சரி எல்லாம் ஆளுக்கு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா என் கையில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெடியாக வச்சுருந்தேன் ஃபுல்லாக பந்தயம் கட்டினாங்க எல்லோரும் கட்டினோன்னே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே போகுது இல்லை பகுதி மேலே பந்தயம் நீ பாட்டியாரை சொல்லிட்டு ஹைடெக்ஸு இது மை இருக்குல்ல அதை வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் ஏன்னா நம்ம அடித்தவனும் மார்க்கு தெரியாதுல்ல காலில் வந்து அந்த மையை தடை விட்டு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஹைஜம் பிளேயர்ன்றது இவங்களுக்
அப்போது வரும்போதெல்லாம் எல்லோரும் அவங்க அஸ்டன் கிட்ட அஸ்டன்டாக இருப்பாங்க அஸ்டன் ஒருத்தவங்க வந்திருக்கான் ஒல்லியாக இருக்கான் அந்த என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே ஒரு ஃபேன் இருக்கல மஸ்ட் காலையில் அடிச்சு வஷ்டா மஸ்ட் என்னென்ன தொடர் யார் அவனை பார்க்குறதா அப்போ தான் மஸ்ட் அப்போ தான் சார் எல்லாேருக்கும் நம்மளை வந்து ஆமாம் டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ணது எல்லாம் பரவிச்சுன்னா அப்போ தான் சுப்ரா மஸ்டும் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு என்னப்பா நல்லா காலில் நல்லா ஃபைட் பண்ணுவேன் வெளியே போயிடலாம் பண்ணுவோம் சார் அப்போ அது முன்னாடி போயிட்டார் ஷூட்டிங்லாம் சின்ன சின்ன ஷூட்டிங் தான் போகிறோம் தவிர நம்ம சோலோ ஃபைட்டு பண்ணணும் ஆசை அப்போ என்ன பண்ணார் சரி ஒரு படத்துக்கு என்ன கூப்பிட்டார் அதில் அந்த படம் பேர் ரஜினி சார் படம் அதில் அமலாலாக இருப்பாங்க வேலைக்காரன் வேலைக்காரன் கரெக்ட் வேலைக்காரன் அந்த படத்துக்கு இப்போ வாகனி ஸ்டூடியோ என்ன கூப்பிட்டு செக் பண்ணுறாங்க சரி கிக்லாம் பண்ணு அதெல்லாம் பண்ணு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் நான் செஞ்சு கண்ணலாம் அது அப்புறம் எகிரி கிக் பண்ணி ஒருத்தர் நின்று இருந்தான் அவனை தாண்டி குடிச்சு வந்தேன் சரி நல்லா பண்ணாட்டு ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்புறம் நான் சொன்ன மாஸ்டர் எனக்கு வந்து சோலோ போயிட்டு வேணும் நான் அதுக்கு தான் வந்தேன் நீங்கள் கூட்டம் ஒரு மாதிரி அதுக்கு நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க விக்ரம் தர்மா நம்ம நல்லா ஹெல்ப் பண்ணார் ஏன்னா அவர் கூடவே இருந்தேன் ரத்ன மாஸ்டர் இருக்கும்போது சங்கர் குரு ஃபஸ்ட்டு படம் நான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவர் மாஸ்டர் பண்ணார் அவர் கூடவே இருந்து எல்லா படங்களும் நான் கூட அஸ்டன் மாதிரி இருந்தேன் ஸோ அதனை முன்னிட்டு முதல் முதல் கலியுகம் அந்த படத்தில் வாய்ப்பு கிடைச்சது அது வாய்ப்பு கிடைச்ச ஒரு விதம் எப்படின்னா ஜிபி ஃபிலிம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் வெங்கடேஸ்வர ஆலயமாக அந்த படம் அந்த கம்பெனி அப்போ பிரபு சார் படம் அன்றைக்கி வந்து பாம்பேலேருந்து வரணும் ஒரு வில்லன் அவர் தான் சோலோ ஃபைட் பண்ண போகிறார் அவருக்கு டூப்புனார் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா ஃபைட்டும் சோழ சேர்ந்து நம்ம மிங்கிலாக இருந்து சரி நம்ம இதெல்லாம் டூப் போட்டுட்டு இருந்தேன் ஷூட்டிங் ஃபஸ்ட் டே ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சுது தண்ணிலாம் இதுவாகிட்டுருக்கு பார்ட்டி வரல ஷூட்டிங் அப்படியே உட்காந்துக்கோ சாயந்தரம் வரைக்கும் வர வரேன்னு சொல்லிட்டு கேன்சல் வரல ரெண்டாவது நாளும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக இருந்து மத்தியானம் வரேன்னு சொல்லிட்டு அட்டி சொல்லிட்டு அப்போவும் வரல ஸோ ரெண்டு நாளுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ செலவாகும் மூணாவது நாள் பண்ணுறாங்க காலையில் வரேன் வரேன்னு சொன்னால் ஜிவி அவரே வந்துட்டார் ஏன் என்ன இது என்ன நடக்குதுங்க ரெண்டு நாள் சும்மா உட்காந்துட்டுருக்கீங்க பில்லு மட்டும் வருது கை கையெழுத்து போட்டு காசு மட்டும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க எங்கேயும் ஷூட்டிங் நடக்கிறது இன்னும் எத்தனை நாள் தான் முடியும் இங்கே காட்சி அது ஸ்டுடியோக்கும் வீணா ஸ்டுடியோக்கு செட்டெல்லாம் போட்டு அதுக்கு வேறு தனியாக வாடகை கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க கோச்சிட்டு இது போட்டு டைரக்டரை பிடிச்சி திட்டினார் ஏவோ அவங்க கடை வரா முடியா வேறு யாருனா இங்கே லோக்கலில் இருக்கவங்க பார்த்து போடியா அப்படின்ட்டார் என்ன பண்ணி எது பண்ணி தெரில இப்போ ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கணும் யாரனா ஒருத்தர் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்ட்டார் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் எல்லோரும் அவரை பார்த்து சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லோரும் ஒதுக்கிட்டாங்க ஓரமாக இருந்தாங்க நான் மட்டும் பிராக் பார்த்துக்கிட்டு போயிருந்தேன் அவர் யார் அவங்க காட்ட மாதிரி யார் அவன் அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் அந்த வில்லனுக்கு டூப்பு சார் ஓ வில்லன் வைட் பண்ணலையா அவருக்கு டூப் போட்டால் பண்ணுறீங்க ஆமாம் அப்போ வில்லனோட இவர் தான் நல்லா பண்ணுவாரா அப்புறம் எதுக்கு எவ்வளோ நான் கூப்பிடுங்க எவ்வளோ போட்டு பண்ணியா அப்படின்னா சூப்பர் அதுதான் சான்ஸ்மறக்கிறாஜி <laughs> 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 ஸ்பைன் கார்டு உடைச்சி போச்சு என்னடா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கொடுக்குற இல்லை தலைவர் சும்மாவும் இந்த வேறு வந்து இல்லை விடாதரா நடிடா படம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அது எனக்கு விஜயகாந்த் சார் போட்ட பிச்சை அதுதான் எனக்கு இன்னே வரைக்கும் உங்களுடைய திரைப்பயணத்தில் நீங்கள் எத்தனையோ நடிகர்களை சந்திச்சிருந்தாலும் இதில் மா மனிதர் அப்படின்னு சிரஞ்சீவி சொல்லலாம் இல்லையா ஆண்டவா முடிஞ்சிச்சு யார்கிட்ட கேட்போம் நான் அப்படின்னு நின்றுருக்கேன் வெள்ளெல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்து அந்த திருஷ்ணா கிட்ட வந்து என்னை தீர வச்சுட்டு சிரஞ்சீவி பவா சிரஞ்சீவி பவா சிரஞ்சீவி பவானார் ஆமாம் அப்படி ஒரு நடிகர் இருக்காரு அவர்கிட்ட நம்ம ஒன்றும் கேட்டது இல்லையே பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்